നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സഹപാഠിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ക്ലാസ് അല്ല ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ചെറിയൊരു അറിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവരും തവളകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അധികം ആരും കേൾക്കാത്ത ഒരു തവളയിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് പാതാള തവള എന്നത് എന്താണ് പാതാള തവളകൾ എന്നും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നും നമുക്ക് സഹപാഠിയിലൂടെ അറിയാം തവളകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് പാതാള തവളകൾ ഇവ കേരളത്തിലും സുലഭമായി കാണാറുണ്ട് ഇവ മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ മണ്ണിനടിയിലായിരിക്കും അപൂർവമായി മാത്രമേ ഇവ പുറത്ത് വരാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ അപൂർവം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരൂ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യഭാഗവും ചെലവഴിക്കുന്നത് മണ്ണിനടിയിലായിരിക്കും മണ്ണിനടിയിലുള്ള ചിതലുകളും മണ്ണിരകളും മണ്ണിലെ ചെറു പ്രാണികളുമാണ് മുഖ്യ ആഹാരം എന്നാൽ മൺസൂൺ കാലത്ത് പ്രത്യുൽപാദന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇവ പുറത്തേക്ക് വരിക രണ്ടാഴ്ച കാലം ഇവ പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും തവളയുടെ വാൽമാക്രി ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പാതാള തവളകൾ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പുറത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് മാവേലി തവള എന്നൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് ആണിന് ഏകദേശം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും പെണ്ണിന് പത്ത് സെന്റിമീറ്ററുമാണ് നീളം പതാൽ കുറവൻ കുറത്തി കെട്രോൺ പാതയാൻ പന്നിമൂക്കൻ പാറമീൻ എന്നീ പേരുകളിലും ഇവ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇവ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് അഗസ്ത്യ മലനിരകളിലാണ് പത്ത് കോടിയോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇന്ത്യയും സേഷ്യൻസും ഗോണ്ടോന വൻകരയുടെ ഭാഗമായപ്പോൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞവയാണ് ഈ തവളകൾ എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് മഴക്കാലത്ത് ഇവയുള്ളിടത്ത് ചെന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് തവളകൾ ഒരുമിച്ച് കരയുന്നത് കേൾക്കാം പാറക്കെട്ടുകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരനായ എസ് ഡി ബിജു ബെൽജിയംകാരനായ ഫ്രാങ്കി ബോസ്റ്റ്യൂൻ എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് നമ്മുടെ സഹ്യാദ്രിയിൽ നിന്ന് വിചിത്ര രൂപിയായ ഈ തവളകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെയും ആഫ്രിക്കയുടെയും ഇടയിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപ രാഷ്ട്രമായ സേഷ്യൽസിലുള്ള സുഗ്ലോസിയ എന്നീനം തവളകളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണിവ കടലിലൂടെയോ ആകാശത്തിലൂടെയോ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ ഉപയജീവികളുടെ വരവ് കരയിലൂടെ തന്നെയാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കയും ഒന്നായിരുന്നു എന്ന ഗോണ്ടോന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവുകളിലൊന്നായാണ് ഇവയെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇവയ്ക്ക് ധൂമ നിറമാണ് വെളുത്ത കൂർത്ത് ദൃഢമായ മൂക്കും ബലമേറിയ കൈകാലുകളും മണ്ണ് കുഴിച്ച് ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഇവയെ സഹായിക്കുന്നു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പുറത്തു വരാറുള്ള ഇവ മുട്ടയിട്ട ശേഷം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും മുട്ടയിടാൻ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം സജ്ജമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇണയെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കരച്ചിലാണ് ഈ സമയത്ത് ആദ്യം തുടങ്ങുക കരച്ചിൽ കേട്ടെത്തുന്ന പെൺതവള ആൺ തവളയെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് തുരങ്കത്തിലൂടെ മണ്ണിന് മുകളിൽ വരും ഒരു സമയം നാലായിരത്തോളം മുട്ടകളാണ് ഇവ ഇടാറുള്ളത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വിരിഞ്ഞു വരുന്ന വാൽമാക്രികൾക്ക് ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അതേസമയം വലിയ മഴ പെയ്താൽ മുട്ടകളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും ഇനിയിപ്പോൾ മഴ വൈകിയാലും ചൂടിൽ മുട്ടകളെല്ലാം വരണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോകും വാൽമാക്രികൾ വിരിഞ്ഞ് തവളക്കുഞ്ഞുങ്ങളാകാൻ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് ദിവസങ്ങൾ വരെ വേണം തവളക്കുഞ്ഞുങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ അവയും മണ്ണിനടിയിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്നാൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തവളകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നാശം ഇവയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അരുവികളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഔഷധഗുണമുണ്ടെന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന വേട്ട ഇവയെല്ലാം ഈ അപൂർവയനം തവളകളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജന്തുലോകം ഒരു തവള വർഗത്തെ പുതുതായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ശാസ്ത്രലോകം ഇതിന്റെ കണ്ടെത്തലിനെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വിജ്ഞാനപ്രദമായ അറിവുകളുമായി സഹപാഠിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ക്ലാസുകൾ തുടരും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുക അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ജനേകം ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഒപ്പം ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ജനേകം ഓൺലൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ